Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des zweiten Halbfinalspiels der Kassel Huskies gegen die Löwen Frankfurt. Endstand 2 zu 5 vor 5.505 Zuschauern. Zu meiner Linken begrüße ich Gästetrainer Paul Gardner, zu meiner Rechten wie immer Rico Rossi. Der Gast hat das Wort. Paul, congratulations on the win. Pretty convincing win. Uh, how, how, how did you see it? <laughs> Oh, thank you. Uh, it's not a convincing win. Uh, our goaltender played great. Uh, we killed an awful lot of penalties that, uh, that they forced, uh, but it's game two for us, and uh, we're very, very happy about it. Uh, again, uh, I thought our defense was, was great at getting loose pucks and uh, stuff, especially on the penalty kill. Uh, we capitalized on our chances, uh, and again, uh, Brett Yeager uh, made a lot of big saves for us, but he got some help uh, from his defense. Uh, Second game of the series, again, very, very happy, but uh, it's a long way to go against a very, very good hockey team. Thank you, Paul. Also, fassen wir es kurz zusammen. Vor allem, es äh, war gar nicht so überzeugender Sieg, sondern dank Sie erstmal bei Fred Jäger, der heute sehr, sehr gut gehalten hat. Äh, geärgert hat ihn, dass seine Mannschaft sehr viele Strafen gezogen hat, äh, im Gegenzug aber dafür dann diese Strafen oder diese Unterzahlsituationen generell sehr gut verteidigt hat, genauso wie allgemein sehr gut äh, verteidigt hat und dann im Gegenzug ihre Torchancen eiskalt verwertet haben. Auch wenn es jetzt das zweite Spiel das war und der zweite Sieg für die Löwen, sagt er, ist noch ein sehr langer Weg, bis man hier vielleicht weiterkommt, äh, denn die Huskies sind sehr stark äh, und es erwartet sie am Dienstag wieder ein harter Kampf. Rico, 2 zu 5 verloren, wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, danke schön, Gratulation an Paul und Frank Frederick. Ja, es war ein viel enger, wie die Ergebnisse aussieht. Wenn du zwei Penalty verlierst, zwei Alleingang verlierst und sechs oder sieben überzahlst kein Torschuss, dann solltest du auch nicht erwarten, dass du gewinnst das Spiel. Um, wir haben genug Chancen gebaut, wir haben genug Strafen produziert mit, mit unserer Schnelligkeit und unserem Körperbetonten Eishockey, aber wir haben nicht dem genutzt. Uh, wir haben viel guten Chancen an dem Eis liegen lassen und das wechselt dem Spiel. 2-2 uh, mit die 3 an 5, wo das kurz vor der Torlinie ist, schießt du die 3-2 und das wechselt zum Spiel. Statt dass du die 3-2 schießt, kommt der und schießen die 3-2 die, die, die an wenig Chancen, dass der bekommen hat. Um, das war ein gutes Spiel, das war kein schlechtes Spiel, der Ergebnis spiegelt sicherlich nicht die Ergebnis von dem Spiel. Danke, Rico. Gibt es Fragen der Medienvertreterinnen? Die Frage, ob man die Penalties uh, trainiert. I'm not going to practice any penalty shots because I'm not taking one this year. <laughs> no, I will see kind penalty training. Look, those are situations where the two can still 300 mal in training training. Aber for 6,000 to shower in a playoff spiel and penalty to shoot in this ganz anders wie alleine in training. So, jeder Spieler versucht sein Bestes. Uh, und die Torwörter hat die, das versteht man auch nicht, vielleicht nicht so viel von der Fußballkultur in die Eishockeykultur. In Fußball ein Penalty, die Torwörter hat wirklich keinen Schatz. Ja? Und wenn die Spieler verpasst die Tor, die Tor, flippt jeder aus. In Eishockey, die Torwörter hat die Vorteil, wenn du schaust die Statistics von Penalty Shoes, die sind fast 70% für die Torwörter. So, man muss all das auch kapieren, dass das ist kein automatischer Ding ist, weil das eine, eine Penalty ist. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann schauen wir mal kurz in die anderen beiden Partien. Erstmal ins zweite Halbfinale, Kaufbeuren gegen Bietigheim. Die Partie hat erst um 18.30 Uhr begonnen. Dort steht es 3 zu 1 für die Bietigheim Steelers. Und Grimmenschau unterliegt Rosenheim 1 zu 2. Serienstand ist dort 1 zu 1. Die nächste Partie zwischen den Huskies und den Löwen ist am kommenden Dienstag, schon um 19.30 Uhr, jetzt gucke ich mal ganz kurz, 19.30 Uhr ist richtig, bei den Löwen in Frankfurt und das nächste Heimspiel der Huskies am kommenden Freitag, ebenfalls um 19.30 Uhr wieder hier. Paul, have a safe for back with the team and we're going to see us on Tuesday. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Freitag, bis dann.